欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战火爆海外，影视作品风靡东南亚，被外媒称赞后，粉丝谦逊低调。每个年代的人都会有属于那个年代的偶像。随着时代的发展，互联网时代的到来完全改变了当前人们接触世界的方式。在这样的情况下，一点风吹草动就会被很多人关注。比如最近，肖战又一次出现在马来西亚英文报纸《The Star》上，且以 NARS 迎来中国巨星肖战成为品牌新面孔为标题，获得了不少人的关注。他在时尚界的影响力非常之强。从高奢腕表到高奢化妆品，但凡肖战接触的一切必然会被抢售一空。对于时尚奢侈品来说，广告效应取决于人气的高低。近几年来，肖战的确一直处于顶流的位置。2019年，伴随着古装仙侠剧《陈情令》的播出，肖战凭借为无限一角赢得广泛关注，从而从粉丝圈内艺人走进大众艺人视野。由此所带来的也是多项时尚产品的代言，其庞大的商业价值正在一再的被验证。以这次 NARS 为例，肖战新代言热度数据出炉后，增幅超207倍，直接登顶行业 TOP 一位置。不仅如此，最近肖战在多个国家都上了热搜，除了马来西亚之外，肖战主演的影视剧《斗罗大陆》在泰国上映播出。肖战相关话题在泰国引发热度，迅速包揽该国热搜前四名。《斗罗大陆》在泰国首播的收视率达到 1.99。这个数据高于去年所有华语剧收视第一的晚间档 1.139。肖战的确拥有跨国的影响力，在某种程度上，以肖战为代表的年轻一代艺人正在取代当年的韩流，风靡东南亚。艺人的跨国破圈背后呈现的也是国家影响力的增强，尤其是在文化领域。一般来说，经济实力的崛起会带动文化实力的传播。日本经济增长年代也带动了日剧、日漫在全球的推广传播。八十年代、九十年代甚至一度霸占国内电视荧屏。进入所谓亚洲四小龙时代之后，韩国影视作品继日剧之后，再度引起收视狂潮。也令不少艺人被东亚、东南亚国家地区人们所熟知。来自台湾的青春偶像剧、乡土剧，来自香港的武侠剧、律政剧等，更是大量进入大陆内地。以肖战为代表的年轻一代艺人，正在让中华文化通过影视文化作品圈粉外国友人，为他们认识中国提供了一个新的窗口。社会不妨乐观积极的看待。顺带一提。在 The Star 将肖战称为巨星的热搜被关注到之后，小飞侠们肖战的粉丝称呼显示出了非常谦逊的一面。不少人表示，肖战还未达到，但是感谢认可会努力成长为巨星。甚至有的表示不要太高调，以避免招黑。作为粉丝圈外的人士，笔者觉得肖战的粉丝圈并没有像过去听一些人说的那样，是一群很可爱的粉丝。沉香如屑，拼凑感太强。杨紫戏路被质疑，久在舒适区难转型。对于演员来说，作品能够不间断，才能够保证热度。在如今的娱乐圈中，新人演员有很多，新颖的作品也越来越多。想要能够立足，就需要拿作品说话。杨紫是大家都很熟悉的女演员了，童星出道，年少成名。最近几年，更是成功的摘下了童星的标签，作品也越来越多了。前两年的杨紫一直处于水逆状态，一直都在进组拍戏，但是作品却迟迟不开播，甚至在余生请多指教宣布定档的时候，杨紫在评论区直接留下了三个流泪的表情，这大概也是她的心声了。无奈最后这部剧也改档了，好在前一段时间女心理师开播了。这部剧聚焦于现实问题，讨论了很多当今社会中的热点问题，最后也取得了很好的收视效果。如今杨紫和程毅合作主演的《沉香如屑》热度也很高，从开拍之后大家就非常专注。两位演员可以说是公认的古装剧天花板。
。二人虽然是第一次合作，但从各种花絮和预告中也能够感受到，二人的合作一定会很精彩。尤其是最近一段时间，这部剧晒出了更多的花絮，能够看出是在很卖力的预热了。大家也都猜测这部剧估计也要好事将近了。而对于这部剧来说，最好的播出时间应该就是暑期档了。其实二人合作之后，网友们一直都有另一种声音，尤其是在沉香如屑的预告片曝光之后，大家都觉得从这部剧中看到了很多作品熟悉的影子。剧中杨子的造型并没有太大的突破，和之前热播剧《香蜜沉沉烬如霜》中的造型大同小异，而诚意整体的感觉也和之前《琉璃》中的感觉很相似。这样的设计确实有优势，至少不会踩雷。但是长时间待在舒适区，这对于艺人来说也是一个大问题。如今大家会觉得杨子一直都待在舒适区，如此一来想要转型是很难的。从《香蜜沉沉烬如霜》播出之后，杨子可以说是爆红，这部剧也确实是经典，杨子的演技是不可否认的。这一类的古装戏是他的优势。但是长时间在自己的舒适区，很容易给大家一种熟悉的感觉。如果没有创新，久而久之也会被淘汰。而面对这样的问题，杨子本人其实早就做出过回应。杨子会觉得，对于艺人来说，并没有所谓的舒适区，只不过是在什么年纪演什么类型的戏。这句话可以说是很清醒了。最近几年，有一些演员挑战了和自己年纪不相符的角色，最后的结果都是被嘲笑。转型也并不是朝夕之间的事情。对于杨子来说，他其实已经完成了一次转型了，因为他出道很多，从童星到现在，他就实现了一次很好的转型。接下来，杨子一定会转型的，但在这之前，他还需要一个摸索的过程。他需要一点点探索自己究竟适合哪一类的新角色。如今杨子是公认的演技派小花，只要有演技，接下来的一切都将不是问题。徐凯新剧开播口碑大爆，演员颜值一个赛一个，颜值粉能大饱眼福了。于正的上时终于与观众见面了。作为国产古装剧中的顶流制作人。于正已经成为了爆款的代名词。《延禧攻略》之前，他带火了鲜艳亮丽的阿宝色，而《延禧攻略》又因为高级灰色调，给观众带来了新的视觉感受。自此之后，于正的古装剧便一发不可收拾。上时这部作品更是堪称于正古装剧审美的集大成，不但服饰风格严格按照明朝的制式制作，就连衣服上的花纹装饰也尽可能的做到了细致。而上时这部作品又加入了美食的元素，这也更加要求制作工艺以及专业度。因此，这部剧作请来了不少专业的厨师，现场制作食物，甚至是一些需要通过雕刻完成的食物摆盘，也都能够从中看出匠人精神。正是因为上时的这份用心，让这部剧作开播之后便拿到了不错的热度表现，同时也实现了开播口碑大爆。清一色的好评已经说明了观众对这部作品的认可。不过，除了这些食物带给观众视觉上的满足以及味觉上的刺激之外，上时还有不少看点起到了锦上添花的作用。尤其是演员的颜值一个赛一个，对于颜值粉来说，能够大饱眼福了。首先就是担任男主角的徐凯，近几年来成为了新晋的古装男神。之后，古装剧做一步接一步的推出，招摇千古绝尘等，无一例外助推徐凯成为当红男艺人。但是在《千古绝尘》中，徐凯因为身材发福的原因而备受大家吐槽，再加上服化道不够给力，徐凯年纪轻轻却多了一份油腻感。这一次在上时中，显然已经回归到了他的最佳状态，一出场时便是镜头正面直对。但徐凯的颜值完全经得起这样的考量，剑眉星目，再加上狠厉的眼神，瘦削的脸庞，又一个经典的古装美男形象无疑了。这一次在徐凯的身上，完全看不到《延禧攻略》中傅恒的影子。成为皇太孙之后的他，身上的气场明显强势了几分，但英俊潇洒的模样依然没变。
，同样让人欲罢不能。其次便是担任女主角的吴谨言，虽然她的身材十分瘦削，但是与古装剧的适配度依然满分。现代着装很容易暴露吴谨言的身材问题，毕竟太过单薄，也不会给观众太多的美感。但在古装剧中，因为古装服饰样式十分繁复，吴谨言的瘦削身材和巴掌脸就占据着绝对的优势。吴谨言在剧中饰演的姚紫金一角开场依然是小宫女，但是却表现出了过人的天赋，不仅制作膳食有自己的一套，同时胆大心细，精准的抓住皇上的喜好，解决了上食局的问题。虽然吴谨言的长相倾向于小家碧玉，但是在预告片中。后期她逐渐晋升，成为孙皇后，也有雍容富贵之感。不得不说，吴谨言的可塑性的确很强。如果不是因为《延禧攻略》之后没能拿到更多适合自己的剧本，相信她的人气较之现在必然是居高不低。王楚然在这部剧中饰演女二号，让人瞬间梦回《清平乐》中的皇妃。只不过在上时中，王楚然一出场，同样是一身素色装扮。没有任何的华丽装饰，但却给人一种清丽之感。再加上人物设定的原因，也让这一角色与旁人显得十分疏离。虽然在以往的剧作中，王楚然都是饰演配角，但是高辨识度的长相往往让王楚然有力压女主的势头，这一次也不例外。在前期剧情中，王楚然与吴谨言有不少同框戏。身高的优势，再加上大气的长相，都让王楚然显得格外出挑。同样戏份不少的还有何瑞贤，他与吴谨言和王楚然在前期饰演刚刚入宫的小宫女，何瑞贤的身上比吴谨言多了一分笨拙可爱，但又比王楚然少了些冷峻的经验，给人的感觉更加舒服。虽然他也同样是明艳大气型的长相，但是由于人物设定的原因。则更显有趣灵动。刘敏在这部剧中的亮相足以让人惊艳，虽然她的颜值较之过去有明显的变化，人工痕迹过重，但并不影响刘敏将太子妃这一角色诠释的淋漓尽致。这一次，刘敏完全是凭借着自己的演技来弥补颜值带给观众的不适。还有剧中饰演梦上时的王燕，以及后续饰演反派角色的程丽莎，都将是这部上时的一大看点。他们的高颜值都为这部剧作加分不少，也足见于正的审美较之其他制片人优势。对于一部古装剧作来说，服化到精美是一方面，演员的颜值也必然是锦上添花的。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。